ձեզ սիրելի երկրոր տասարանցիներ, մենք շարունագում ենք մեր մաթեմատիկայի թասը։ Մենք աշտեն սովորել ենք միանիշ թվերով պազմապատկումը և պաժանումը, իսկ այսոր սովորելու ենք թվի պազմապատկումը տասսն է, տասսը նաև զույք թիվ է, որով հետև վերջանում է զրոյով, տասի հարևան թվերն են իննը և տասնը մեգը, տասը կազմված է երկու հավասար կումարիներից, հինգից և հինգից, և տասը երկու և հինգ թվերի արդադրիչն թիվը պազմապատկել տասով, ինչ է նշանագում, որ երեխաներ թիվը պետք է կրգմվի տաս անկամ։ Ասենք մենք պետք է տասը պազմապատկենք երկուսով, կամ տասը մեծացնենք երկու անկամ։ Նշանագում է, որ տասը կրգմվել է երկու անկ 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100, 100, 100. Դեսեք մենք այսօր պազմապատկելու ենք թիվը տասով, երկուսը պազմապատկեցինք տասով, երխաներ, երկ թիվը պազմապատկում ենք տասով, պավագան է թվին աջ կողմից կծակրենք մեկ զրո, ավելացնենք մեկ զրո, կանի որ տասը պարունագում էր մեկ զրո։ Նույնը կարող ենք մենք կադարել երգնիշ թվերի համար, երբ աս որինակ 56-ը պազմապատկում ենք տասով, մենք նորից թվի աջ կողմից կծակրում ենք մեկ զրո։ 56 անգամ տասը հավասար էր 560-ի։ Հիմա տեսնենք, թե ինչ Քարասունյոտը կրգնվել է տաս անգամ կամ տասներ կրգնվել Քարասունյոտ անգամ։ Քարասունյոտ անգամ տաս հավասար էր չորս հայրուր յոտանասուն։ Կամ յոտանասուն երեկ անգամ տաս հավասար էր յոտ հայրուր երեսուն։ Կարող եմ նորից կրգնել կանոնը։ Միանիշ թիվը կամ երգնիշ թիվը տասով պազմապատքելիս պավագան է այդ թվին աջ կողմից ավելացնենք մեկ զրո։ Համոզվելու համար և ամրապնդելու եգեք կադարենք էչ հայրուր Երգու անգամ տաս, հավասար էր կսանի, հիսուն յոտ անգամ տաս, հավասար է հինք հայրուր յոտանասունի, կրում եմ թիվը և կողքին ավելացնում մեկ զրո, երեկ անգամ տաս, հավասար է երեսուն, կարասուն ուտ անգամ տաս, Հավասար է չորս հայրուր ութսուն, վեծ անգամ տաս, հավասար է վացուն, երեսուն չորս անգամ տաս, հավասար է երեկ հայրուր կարասուն, ութ անգամ տաս, հավասար է ութսունի և երեկ, 68 անգամ տաս հավասար է 680։ Եգեք նայնք նաև աղուսյագին։ Երբ թիվը պազմապատկում ենք, միանիշ թվերը պազմապատկում ենք տասով, իրեխաներ ստանում ենք այդ նույն թիվը միայն թե աչից ավելացրած մեկ զրո։ Տաս անգ տասը կրգնվել էր ուտ տանկամ, իսկ երբ տասն ենք պազմապատկում տասով, այսինքն տասը կրգնվում է տաս անկամ, մենք ստանանք հայրյուր, կանի որ նորից գրում ենք տասը կողքին ավելացրած մեկ զրո։ Իսկ հիմա ուզում եմ � 
տեսիք երեխաներ մենք հինգը ոչ թե բազմապատկելու ենք 10-ով այլ հինգը բազմապատկելու ենք 40-ով բայց եկեք հիշենք 40-ը 10 եւ 4 թվերի արդադրյալն էր 4 եւ 10 եւ հիմա 40-ի փոխարեն մենք կարող ենք գրել 5 անգամ 4 անգամ 10 նախ կկադարենք 5 անգամ 4-ը կգտնենք արդադրյալը, ապա արդադրյալը կմեծացնենք 10 անգամ։ 5 անգամ 4 հավասար է 20-ի, 20 անգամ 10 հավասար է 200-ի։ Կարող ենք ասել, որ 5 անգամ 40 հավասար է 200։ Քանի որ աղյուսիագից մենք արդեն գիտենք, որ 5 անգամ 4 20 էր, իսկ եթե բազմապատկենք 20-ներ 10-ով, կավելացնենք աճից 1 0-ով։ Հաջորդն եմ կադարում 4 անգամ 70 նորից 70-ը ներկայացնում եմ երկու թվերի արդադրյալի տեսքով 70-ը 10 եւ 7 թվերի արդադրյալն էր 7 անգամ 10 70-ի փոխարեն կգրեմ 4 անգամ 7 անգամ 10 4 անգամ 7 հավասար էր 28 28-ը մեծացնենք 10 անգամ հավասար է 280 4 անգամ 70 հավասար էր 280 հաջորդը 3 անգամ 40 3 անգամ 40-ի փոխարեն արդեն գիտենք գրելու եմ 4 անգամ 10 3 անգամ 4 հավասար է 12 եւ 12-ը մեծացնենք 10 անգամ կամ բազմապատկենք 10-ով կստանանք 120 6 անգամ 80 հավասար է 6 անգամ 8 եւ անգամ 10 հավասար է 6 անգամ 8 հավասար է 48 49-ն անգամ 10 հավասար է 480 եւ վերջինը 9 անգամ 30 30-ի փոխարեն մենք կգրենք 3 անգամ 10։ 9 անգամ 3 անգամ 10 հավասար է 9 անգամ 3 հավասար է 27-ի։ 27 անգամ 10 հավասար է 270։ Ահա։ Եվ յուրաքանչյուր անգամ եթե հանդիպում ենք նման առաջադրանքի, կարող ենք մի անգամից Արդեն գիտենք, եթե պարունակում է 0, ուրեմն ընդիվը մեծացրել է 9 անգամ։ Մի անգամից կադարենք 5 անգամ 4 20 եւ կավելացնենք աճից 0 եւ կստանանք 200։ Իսկ հիմա լուծենք 9-րդ խնդիրը։ Հետևյալն է խնդիրը։ Քաղաքում լորենին ապրում է 50 տարի, իսկ անդառում 8 անգամ ավելի։ Քանի տարի է ապրում լորենին անդառում։ Նախ տեսնենք երեխաներ, լորենին վայրի ծառ է։ Չէ որ մենք գիտենք, որ ծառերը լինում են մշկատու եւ վայրի։ Լորենին վայրի ծառ է եւ պդուխ չի տալիս մեզ։ Քաղաքում ապրում է 50 տարի, իսկ անդառում 8 անգամ ավելի։ Նախ համառոդագրենք խնդիրը։ Հաղաքում ապրում է 50 տարի, իսկ անդառում 8 անգամ ավելի։ Սա խնդրի պայմանն էր։ Քաղաքում լորենին ապրում է 50 տարի, իսկ անդառում 8 անգամ ավելի։ Խնդիրը մեզանից պահանջում է իմանալ, թե անդառում լորենին քանի տարի է ապրում։ Քանի որ մենք ունենք 8 անգամ ավելի է ապրում, հետևաբար, որբիսի կդնենք, թե լորենին անդառում քանի տարի է ապրում, 50-ը բազմապատկելու ենք 8-ով։ Կստանանք 5 անգամ 8 40 եւ Բազմա ավելացնում ենք 0 կստանանք 400 տարի։ Երեխաներ, եկեք տեսնենք ինչ է դա քրկիր է, չէ՞։ Երևի իր իրեն լորենին անդառում ավելի լավ է զգում, որ անդառում ապրում է 400 տարի, իսկ քաղաքում ապրում է ընդամենը 50 տարի։ 
և պատասխան 400 տարի։ Իսկ հիմա կրում ենք տնային հանձնարարությունները։ Տանը լուծում եք հինգերորդ վարժությունը օգտվելով պազմապատկման տեղափոխագան հատկությունից և տասով պազմապատկման կանոնից։ Որինակ տաս անգամ երեկը կրում ենք երեկ անգամ տաս և օգտվում ենք երեխաներ կանոնից, որ թիվը տասով պազմապատկելիս թվի կողմից, աչ կողմից ավելացնում ենք մեկ զրո։ Եվ նաև լուծում ենք խնդիր ուտը, այսկանը սիրելի երեխաներ։ � 